মানে ওপর যে মানে কৌতূহল সারা পৃথিবীর মানুষের সেটা অনেক দিন ধরে মানে বহু দিন ধরে গবেষণা চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্পেশালি আমেরিকা নাসা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নাসা ইউএসএর কসমস সরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়া রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন এই তিনটে দেশ যদিও প্রথম অলরেডি চাঁদেতে তারা মিশন পাঠিয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো আমাদের ভারতবর্ষ অনেক দিন ধরে দু সাল থেকে এই মিশনটা চেষ্টা এটা হচ্ছে দেখো চন্দ্রযান ওয়ান চন্দ্রযান ওয়ান দু সালে পাঠিয়েছিল এবং সেখান থেকে যে ইনফরমেশান দিয়েছে বা চন্দ্রযান ওয়ানের যে সাফল্য সেটা চন্দ্রযান ওয়ান ইনফরমেশান দিয়েছে যে চাঁদে ইতিহাসে আছে এবং বড় ফুল হয়েছে ঠিক আছে এবং সেটা যদিও পরবর্তীকালে অনেক দেশ সেটা মানতে চায়নি কিন্তু পরবর্তীকালে তারা গবেষণার মাধ্যমে সেটাও মানে আস্তে আস্তে তারা প্রমাণ স্বীকার করছে এবং আসতে আমরা আমাদের যে চন্দ্রযান থ্রি মিশন পাঠানো হয়েছে তার অবশ্যই ফলাফল আমরা পেয়ে যাব কিছুদিনের মধ্যে ঠিক আছে চলো তো পাঁচটা অর্বিট রয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এই পাঁচটা অর্বিট রয়েছে পৃথিবীর যখন চোদ্দ তারিখে আমাদের সতীশ ধাম স্পেস সেন্টার অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকটা সতীশ ধাম স্পেস সেন্টার থেকে যখন পাঠানো হয় তখন পাঠানো হলো এবং পৃথিবী আমরা জানি যে পৃথিবী থেকে কিভাবে মহাকাশে যখন একটা গ্রহ মানে একটা উপগ্রহ স্যাটেলাইট পাঠানো হবে চাঁদের যে আমাদের পৃথিবীর যে মার্ধাকর্ষণ শক্তি রয়েছে সেই মার্ধাকর্ষণ শক্তি থেকে বেশি হতে হবে পৃথিবীর মার্ধাকর্ষণ শক্তি থেকে বেশি হলেই তারপরে কিন্তু কোনো কোনো বস্তু পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহে বা অন্য কোনো জায়গায় যেতে পারে তো স্পিড এমন হতে হবে অর্থাৎ স্পিড অনেক বেশি হতে হবে সেটা কত আমাদের এসকেপ ভেলোসিটি অর্থাৎ পৃথিবীর এসকেপ ভেলোসিটি যেটা আছে সেটা বেশি হতে হবে পৃথিবীর এসকেপ ভেলোসিটি কত এগারো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বা জিরো পয়েন্ট মানে এগারো মানে প্রতি সেকেন্ডে এগারো হাজার কিলোমিটার বেগে কোনো বস্তুকে যেতে হবে তারপরে কিনা পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে সে অন্য কোনো গ্রহের কক্ষপথে যেতে পারবে বা অন্য কোনো যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে অর্থাৎ পৃথিবীর এসকোপ ভেলোসিটি পার হতে হবে তো যখন শুরু মানে চন্দ্রযান ওঠে উপরে ওঠে তখন কিন্তু এত গতিবেগ ছিল না আস্তে আস্তে তার গতিবেগ বাড়বে আস্তে আস্তে তার গতিবেগ বাড়বে ঠিক আছে তো চলো দেখো এরকম দেখো প্রথমে যখন এই স্যাটেলাইট মানে চন্দ্রযান থ্রি পাঠানো হয় এই পৃথিবীর পৃথিবীর প্রথম এই কক্ষপাত্রা অতিক্রম করেছে পৃথিবীর প্রথম এই কক্ষপাত্রা অতিক্রম করা হয়ে গেছে অলরেডি তারপরে এই কক্ষপথ ঘুরে ঘুরে যখন এখানে আসবে তখন আবার সে ডিরেকশনটা চেঞ্জ করবে ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে এই দ্বিতীয় কক্ষপথ এর ডিরেকশনটা নেবে দ্বিতীয় কক্ষপথে যখন ডিরেকশনটা নেবে এইভাবে এইভাবে পা খেতে 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 পৃথিবীকে আবর্তন করবে সেকেন্ড টাইম এখানে এসে আবার তার ডিরেকশনটা চেঞ্জ করবে এখানে এসে আবার তার ডিরেকশনটা চেঞ্জ করবে এরকম ভাবে আসবে এসে আবার ফোর্থ পজিশনে এখান থেকে এসে আবার ডিরেকশন চেঞ্জ করে আবার এই অংশে দিয়ে আবার অতিক্রম করে পৃথিবীকে অতিক্রম করে এই অংশে আসবে আবার হচ্ছে লাস্ট পজিশনে অর্থাৎ আজকে এই পৃথিবীর কক্ষপথ মানে পঞ্চম কক্ষপথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে এই পাঠটা অর্থাৎ পৃথিবীর যে পাঁচ নম্বর যে কক্ষপথ এই পাঠটা মানে ইসরো সম্প্রতি জানিয়েছে এই আজকে আজকে চারটে সময় জানিয়েছে এই মানে পৃথিবীর যে পঞ্চম কক্ষপথ এই কক্ষপথ ছেড়ে অলরেডি মানে পঞ্চম কক্ষপথ অতিক্রম হয়ে গেছে এবার হচ্ছে পঞ্চম কক্ষপথ পার হয়ে এবার চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ঠিক আছে আর এখন এখানে যে গতিবেগ প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে ঠিক আছে অর্থাৎ এইবার হচ্ছে এগারো হাজার কিলোমিটার বেশি বেগে তাকে যেতে হবে গেলে তাহলে মানে হবে প্রতি সেকেন্ডে মানে গতিবেগ বাড়ছে ঠিক আছে এগারো হাজার এগারো হাজার সামথিং হবে এগারো হাজার সামথিং গতিবেগ মানে বেশি গতিবেগে গিয়ে পৃথিবীর কক্ষপাত ছাড়বে অর্থাৎ অলরেডি হয়ে গেছে পৃথিবীর এই যে কক্ষপাত আছে এই কক্ষপাত অতিক্রম করে এইবারে চাঁদের কক্ষপথের দিকে রওনা হচ্ছে চন্দ্রযান থেকে ঠিক আছে পরের ভিডিওতে আমি কিভাবে ট্র্যাকিং দেখাবো কিভাবে মানে কোথায় অবস্থান করছে আজকে দেখানো যাবে না সম্ভব না আজকে ডিটেলস আলোচনা করবো এবং পুরো কম্পিটিটিভ এক্সামের সমস্ত ধরনের প্রশ্ন যেগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করবো আলোচনা করবো এই কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে এই এই জায়গাটায় মানে এই কক্ষপথে যাবে ঠিক আছে একটা জিনিস বলে দিই এই পৃথিবীর কক্ষপথে এই যে এখানে আসছে দেখো এখানে ছোট হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে বড় হয়ে যাচ্ছে এখানে ছোট হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে বড় হয়ে যাচ্ছে এখানে আবার মানে দেখো এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স মানে কত তফাত তো এই যে ডিস্টেন্স এটাকে এটা হচ্ছে কি পৃথিবীর মানে প্যারিজি আর অপোজি মানে অ্যাপোজি আর প্যারিজি প্যারিজি বলা হয় মানে চাঁদের চাঁদ থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দূরত্বকে বলা 
অ্যাপোজি এবং সর্ব নির্ম দূরত্বকে বলা কি মানে পেরিজি ঠিক আছে অ্যাপোজি এবং পেরিজি মানে এই যে কাছাকাছি ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে পেরিজি আর সর্ব দূরত্ব মানে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব সেটাকে অ্যাপোজি বলে ঠিক সেম প্রসেসে এখানে এসে যখন স্যাটেলাইট আসবে এখানে মানে চন্দ্রযান থিয়েটার আসবে এখানে এসে প্রথমে কি করবে এই প্রথমে বাইরের কক্ষটা অতিক্রম করবে বাইরের প্রতি অতিক্রম করবে সেকেন্ড তারপরে হচ্ছে চতুর্থ কক্ষপথ অতিক্রম করবে তৃতীয় কক্ষপথ তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় তারপরে এই অংশে আস্তে আস্তে এসে ভেতরে কক্ষপথে প্রবেশ করবে এবং এসে এই অংশে সে ল্যান্ড করবে ঠিক আছে তো বিক্রম দেখো কিভাবে ল্যান্ডটা হচ্ছে একটু দেখে নিয়ে যাও মোটামুটি কমপ্লিট হলো বুঝতে পেরেছো এটা হচ্ছে ইসরোর স্যাটেলাইট এটা হচ্ছে ল্যান্ড করবে দেখো এটা হচ্ছে ল্যান্ড করবে ইসরোর স্যাটেলাইট চোদ্দ তারিখ দু হাজার চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারত হচ্ছে চন্দ্রযান এটা সফল এলো আশা করি সফল হয়ে যাবে সফল এলে এই চন্দ্রযান থ্রি হচ্ছে হিসাবে ভারত একটা মাইল স্টোন অর্জন করবে ঠিক আছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষরা কিন্তু এই অপেক্ষায় রয়েছে চন্দ্রযান থ্রি সাফল্য ঠিক আছে এই কোথা থেকে লঞ্চ করা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ সিওরি কোটা থেকে হয়েছে ওকে দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটে লঞ্চ করা হয়েছে নেক্সট দেখো কোথা কোন রকেটে করে এটা লঞ্চ করা হয়েছে এই মিশনে যে রকেটের মাধ্যমে লঞ্চ করা হয়েছে সেই রকেটটার নাম কি দেখো এল ভি মার্ক মার্ক থ্রি এল ভি এম থ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ এল ভি এম থ্রি সম্পূর্ণ নাম কি জানো তো দেখো মানে লাঞ্চ ভেহিকেল মার্ক থ্রি সেখান থেকে নিয়ে চন্দ্রযান থ্রি টা লাঞ্চ করা মানে তোলা হয়েছে আর কি এখানে কি রয়েছে ল্যান্ডিং সেফ ল্যান্ডিং রয়েছে মানে সেফ ল্যান্ডিং মানে যে ল্যান্ডিং টা হবে সেটা খুবই মানে গঠিত এই চন্দ্রযান থ্রিটা কি কি নিয়ে গঠিত ল্যান্ডার মডিউল 
প্রপালশন মডেল এবং হচ্ছে রোবার এই তিনটে বিষয় নিয়ে ঘটতো এবং চল্লিশ দিন টোটাল সময় লাগবে এই চাঁদে যেতে এই চাঁদের এই যে ব্রাঞ্চ চাঁদে যেতে চল্লিশ দিন সময় লাগবে এবং সফট ল্যান্ডিং ভাবে কবে তেইশ থেকে চব্বিশে আগস্টে সফট ল্যান্ডিং হবে ঠিক আছে এছাড়াও আমরা কিছু যেটা বললাম যে চাঁদের তিনটে অংশ আছে ল্যান্ডার মডিউল প্রপালশন মডিউল এবং রোবার এই তিনটে মডিউল রয়েছে ঠিক আছে এবং ল্যান্ডার যেটা হবে ল্যান্ডার এই যে ল্যান্ডার এই ল্যান্ডারটার নাম কি ল্যান্ডার মডিউলের নাম হচ্ছে বিক্রম অর্থাৎ বিক্রম হচ্ছে কি করবে এই বিক্রম নামটা কিভাবে এসেছে তোমরা যদি জানো বিক্রম নামটা এসছে বিক্রম সারা ভাই আমাদের সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ যিনি ইসরো ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ঠিক আছে বিক্রম সারা ভাই নামে এই ল্যান্ডটার নাম আছে ঠিক আছে এই যে রোভার এই রোভার যেটা আছে এই রোভার ঠিক আছে ল্যান্ডার কি ল্যান্ডারের নাম হচ্ছে বিক্রম অ্যান্ড এই যে রোভার এই রোভারের নাম কি এই রোভারটার নাম হচ্ছে প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই প্রোগ্রাম কি করবে প্রোগ্রাম হচ্ছে মানে সমস্ত বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে এই প্রোগ্রাম ঠিক আছে অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞান আরোহণ করবে কোথাকার চাঁদের যে এ জ্ঞান আরোহণ করবে হচ্ছে चाँदे लैंडिंग दक्षिण मेरे भारत चंद्रजानी দেখো এই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফট ল্যান্ডিং হবে এবং সফট ল্যান্ডিং করে যে চাঁদের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে চাঁদের ল্যান্ড অর্থাৎ মানে চাঁদের ভূমিরূপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে চাঁদ থেকে পৃথিবীর যে ডিস্টেন্স এই চাঁদ থেকে পৃথিবীর যে নিখুঁত ডিস্টেন্স পরিমাপ করবে এই প্রোগ্রাম ঠিক আছে এবং সঠিকভাবে এই অ্যাকুরেসি ভাবে চাঁদের যে মানে ক্লাইমেট মানে অর্থাৎ জলবায়ু চাঁদের সম্পর্কে আবহাওয়া সম্পর্কে ডিটেলস তথ্য সংগ্রহ করবে চাঁদের ভূমিরূপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং চাঁদের পুরো ডিটেলস অর্থাৎ চাঁদের যা কিছু ইনফরমেশন সমস্ত কিছু প্রোগ্রাম সংগ্রহ করবে করে ঠিক আছে ওকে আর এই চন্দ্রযান মিশনের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি এই সেই ব্যক্তি যিনি কিনা ভারতের রকেট রকেট মহিলা নামে পরিচিত ভারতের রকেট মহিলা নামে পরিচিত দেখো কে ঋতু डिटेल्स चंद्रजान सम्पर् पूरा इनफरमेशन परवर्ती भिडियोते अवश्य आसब कथाय लैंडिंग हो डिटेल्स सम्पर्क आसब ठीक है तो तुम्हारा जरा जो भिडियो भलो लागे अवश्य लाइक सबसक्राइब कर 
পরবর্তী ভিডিও দিতে তাহলে মানে ভালো লাগবে আর কি মানে মোটিভেশন পাবো চলো আজকে এই পর্যন্ত